。中国跳水梦之队的实力有多恐怖？一场简单的国内比赛，竟然涵盖了四位奥运冠军和两名世界冠军。一共有四位奥运冠军和两个世界大赛的冠军共同来竞争一枚全运会的金牌。如此炸裂的阵容，估计外国跳水队看后都要连夜买张火车票回老家养老了。这还玩个球啊！也难怪人家说拿世界冠军容易，但拿个中国冠军却难如登天。这是2021年全运会女子十米跳台决赛现场，当拳红婵张家琪、陈芋汐、任倩和张敏杰同时出现在一场比赛中时，便注定着这将是一场载入史册的比赛。到底谁才能戴上新王的皇冠呢？让我们正式进入比赛。首先登场的是上海队的张敏杰，然后看到的是来自上海的陈芋杰。最后得到了七十点五零分，北京队张家琪的第一条。先来看一下张家琪的这一条，最后得到了八十一点零零分，四川队任倩的第一条。来看一下四川选手任倩，最后得到了七十六点五零分，上海队陈芋汐的第一条。上海队的陈芋汐，最后得到了八十一点零零分，广东队全红婵的第一条。最后也得到了八十一点零零分，首轮战罢，竟然有三名选手并列第一，也预示着比赛的激烈和残酷。来到第二轮，我们来看张敏杰的第二条，漂亮！最后得到了七十六点八零分，张家琪的第二条，西第一轮跳了八十一，最后得到了八十点零零分，任倩的第二条，还是非常的值得钦佩。嗯，棒棒、哎！最后得到 81.60 分，陈芋汐的第二条。哇，太优秀了！完美一跳得到了 86.40 分，全红婵的第二条。最后得到了 80.00 分，第二轮结束，陈芋汐凭借这一跳拿到了第一的位置，而张家琪和全红婵则并列第二。来到第三轮，张敏杰的第三条。嗯、最后得到了 73.60 分，张家琪的第三条。张家琪的这一跳出现了严重失误，最后只得到了 66.00 分。任倩的第三跳，任倩这一跳，嗯，最后得到了 77.55 分。陈芋汐的第三跳，有了，漂亮！再次得到了 87.45 的高分。袁红婵的第三跳，最后得到了 74.25 分。这一轮陈芋汐依然稳居第一，任倩反超至第二，全红婵第三名，张敏杰的第四条。嗯，哎呦，张敏杰同样是身体打开的时机出现了问题，最后只得到了 29.70 分。我们来看张家琪的第四条，很棒，最后得到 83.20 分。任倩的第四条，也最后得到了 80.00 分。任玉溪的第四条，不同理解，任玉溪，最后得到了 72.60 分。全红婵的第四条。完美一跳得到了 92.80 分，这一轮全红婵展现了强大的实力，凭借这一跳反超了陈芋汐排名第一，而任倩和张家琪分别位于第三和第四名，还剩最后一跳，到底谁才能笑到最后？张敏杰的最后一跳，一周半，最后得到了 72.00 分，张家琪的最后一跳，最后也得到了 75.20 分，任倩的最后一跳，带出了非常绚烂的笑容。任倩最后得到了 73.60 分，接下来就是紧张又刺激的冠军之争。上海队陈芋汐的最后一跳， 59分，稳定一跳，最后得到了 72.00 分。此时全红婵的机会来了，她能否再次创造奇迹？太轻，没有问题。当全红婵犹如一根银针，稳稳的插入水中之时，现场的观众彻底疯狂。裁判也是不约而同的给出了 91.20 分。最后，广东选手全红婵凭借最后两跳成功逆转夺冠，再次展现了杀手本色。最后，让我们一起为全红婵鼓掌点赞。这是一场王牌与王牌的对决。当全红婵和陈芋汐作为对手同时出现在一场比赛中时，也就意味着其他国家的选手只能变成小迷妹，静静的看着这两位大神秀操作。外国跳水队煞费苦心研究的压水花技术。到了他们俩这里就是基本操作，直接将国外教练看得心服口服。这激动人心的比赛就是2023年跳水世界杯西安站女子十米跳台决赛现场。此次中国队派出全红婵和陈芋汐参战，昔日的王炸组合，今天将变成对手一决高下。虽然今天参赛的其他选手实力也非常强劲，但很可惜注定要沦为全红婵和陈芋汐的背景板。首先登场的是意大利选手萨库拉，他的第一跳选择5 2 5 3 B， 难度系数 3.2。萨库拉的这一跳得到了 72.00 分。第二位登场的是英国选手斯托里，他选择6 2 4 3 D， 难度系数 3.2。
。不愧是全红婵的好朋友，斯托里尼的这一跳得到了 76.80 分，展现了不俗的实力。随后就是我们中国选手陈芋汐的第一跳，选择1 0 7 B， 难度系数三点。陈芋汐的状态不错，第一跳得到了 85.50 分。让我们来看全红婵的第一跳，同样是1 0 7 B， 难度系数三点。完美一跳得到了 87.00 分。第一轮结束，全红婵暂排第一，陈芋汐排名第二。接下来是意大利选手的第二跳，选择1 0 7 B， 难度系数三点。最后只得到了 58.50 分。同样的动作，在对比之下，你就知道中国队做的有多好了。下面是英国选手的第二条，选择4 0 7 C， 难度系数 3.2 最后得到了 67.20 分。小姑娘歪了歪脑袋，也是十分清楚自己的问题出在哪里。我们来看陈芋汐的第二条， 4 0 7 C， 难度系数 3.2 漂亮。最后得到了 92.80 分。全红婵的第二条，同样选择4 0 7 C， 难度系数 3.2。这一跳的空中动作十分漂亮，但是入水控制欠缺了一点，最后得到了 83.20 分。这一轮陈芋汐反超至了第一，全红婵以八分之差排在第二。要知道高手对决比的就是毫厘之间。我们来看意大利选手的第三跳，最后得到了 52.80 分。英国选手的第三跳，最后得到了 67.50 分。中国选手陈芋汐的第三跳， 6 2 6 C， 难度系数 3.3。稳定一跳，再次得到了 92.40 分。中国选手全红婵的第三条，选择6 2 4 3 D， 难度系数 3.2。同样得到了 92.80 分。这一轮两位中国选手以绝对分差稳稳占据第一，全红婵仅仅落后七分。现场的粉丝们也在为她加油打气。意大利选手的第四条，最后得到 59.45 分。英国选手的第四条。最后得到了 67.20 分。中国选手陈芋汐的第四跳，选择2 0 7 C， 难度系数 3.3 这一跳出现了严重失误，最后得到了 69.30 分。此时全红婵反超的机会来了，她同样选择2 0 7 C， 难度系数 3.3 哦，有点。看来俩人对2 0 7 C 这个动作把握性都不大。全红婵的这一跳同样出现失误。只得到了 69.30 分，很可惜，这一轮全红婵并没有把握住机会，依然以七分之差排名第二，还剩最后一跳。到底是陈芋汐夺冠，还是全红婵逆转呢？让我们拭目以待。意大利选手的最后一跳，最后得到了 64.00 分。英国选手的最后一点，最后得到了 81.60 分。接下来就是陈芋汐和全红婵的最后一跳，大家屏住呼吸，千万不要眨眼。陈芋汐选择5 2 5 3 B， 难度系数 3.2。没有问题。稳稳的拿到了 91.20 分。此时压力来到了全红婵这里，全红婵的最后一跳， 5 2 5 3 B， 难度系数 3.2。裁判同样也给了 91.20 分。最后全红婵以七分之差惜败陈芋汐。不过，全红婵之所以被大家喜欢，不仅仅是因为其强大的实力，更重要的是底层出身的她，拥有着一颗不服输、打不倒的大心脏，杀不死的只会让你变得更强大。让我们给全红婵加油点赞，同时也为陈芋汐点赞，你们都是好样的。这绝对是全红婵最重要的一场比赛。当她成功完成2 0 7 C 并且拿到满分后，现场的所有人都起身为她送去热烈的掌声。因为在2023年跳水世界杯西安站中，全红婵在2 0 7 C 这个动作上出现了严重失误，最后遗憾的输给了陈芋汐。赛后，全红婵看起来自责不已。罕见的在师兄谢思义的怀里哭了起来，在这一刻，人们才意识到眼前的这个世界冠军只不过是个16岁的小女孩，可想而知她承受了多大的压力。但王者之所以是王者，是因为他们从来都不缺少从头再来的勇气。失利的全红婵并没有气馁。半个月后的蒙特利尔跳水世界杯中，全红婵再次整装出发，她是否能浴火重生呢？让我们进入比赛一探究竟。首先登场的是意大利选手萨库拉，他选择5 2 5 3 B， 难度系数 3.2。稳定发挥得到了 72.00 分。英国选手斯托里尼的第一条，他选择6 2 4 3 D， 难度系数 3.2 最后得到了 67.20 分。接下来就是我们中国选手陈芋汐的第一条，选择1 0 7 D， 难度系数 3.0 最后得到了 73.50 分。最后我们来看全红婵的第一条，同样是1 0 7 B， 难度系数 3.0。
。完美一跳，最后得到了 84.00 零分。第一轮全红婵就有一副当官万夫莫开的气势，迅速占领了第一的位置。陈芋汐排名第二，来到第二。意大利选手的第二条，选择1 0 7 B， 难度系数三点。最后得到了 63.00 零分，英国选手的第二条，选择4 0 7 C， 难度系数 3.2 最后得到了 76.80 分，中国选手陈芋汐的第二条，选择4 0 7 C， 难度系数 3.2 二。找到状态的他，这一跳拿到了 91.20 的高分。中国选手全红婵的第二条， 4 0 7 C， 难度系数 3.2。这一跳犹如一根银针掉入了水中，外国解说惊得直呼不可思议，裁判直接给出了 96.00 分的满分。这一轮全红婵依然稳居第一，来到第三轮，意大利选手的第三跳，最后得到了 64.00 分，英国选手的第三跳，最后得到了 72.00 分，中国选手陈芋汐的第三跳，选择6 2 6 C 难度系数 3.3。这一跳出现了一点失误，最后只得到了 82.50 分。中国选手全红婵的第三跳，选择6 2 4 3 D， 难度系数 3.2 最后得到了 88.00 分。这轮结束，全红婵已经领先陈芋汐21分之多，还剩最后两跳，陈芋汐会不会绝地反击呢？意大利选手的第四跳，最后得到了 69.60 分。英国选手的第四跳。最后得到了 71.40 分，中国选手陈芋汐的第四条，选择2 0 7 C， 难度系数 3.3。这一跳成功拿到了 95.70 分，中国选手全红婵的第四条，同样是2 0 7 C， 难度系数 3.3 太漂亮了，这一次全红婵成功战胜了自己，最后拿到了 99.00 分的满分。此刻的全红婵如入无人之境，没有谁再可以阻拦她。还剩最后一条，全红婵能否创造历史？意大利选手的最后一条，最后得到了 75.20 分。英国选手的最后一条，最后得到了 70.40 分。中国选手陈芋汐的最后一条， 5 2 5 3 B 难度系数 3.2 同样得到了 96.00 分的满分。接下来就是全红婵的最后一条， 5 2 5 3 B 难度系数 3.2 大家屏住呼吸，千万不要眨眼。当全红婵稳稳完成这最后一跳后，现场所有人都陷入了疯狂，因为他们在惊叹全红婵实力的同时，也被她不屈不挠的精神所打动。这一枚金牌，全红婵绝对值得。让我们给优秀努力的婵宝宝鼓掌点赞，同时也给陈芋汐鼓掌点赞。你们都是中国的骄傲。